தமிழகத்திலும் சென்னை உள்ளிட்ட பத்து மாவட்டங்கள் தவிர பிற மாவட்டங்களில் கடந்த இருபத்தி ஏழு மற்றும் முப்பதாம் தேதிகளில் இரண்டு கட்டங்களாக தேர்தல் நடத்தப்பட்டது இருபத்தி ஏழு மாவட்டங்களில் உள்ள உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் போட்டியின்றி தேர்வானவை தவிர எழுபத்தி மூன்றாயிரத்து நானூற்றி ஐந்து பதவிகளுக்கு வாக்குப்பதிவு நடத்தப்பட்டது ஊராட்சி தலைவர் ஊராட்சி உறுப்பினர் ஒன்றிய கவுன்சிலர் மாவட்ட கவுன்சிலர் பதவிகளுக்கு வாக்காளர்கள் வாக்களித்தார்கள் பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணிகள் நேற்று காலை எட்டு மணிக்கு பலத்த பாதுகாப்புடன் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது சில இடங்களில் வெவ்வேறு காரணங்களுக்காக வாக்கு எண்ணிக்கை தாமதமாக தொடங்கியது சில இடங்களில் அரசியல் கட்சியினரிடையே தள்ளும் முள்ளு ஏற்பட்டது வாக்கு எண்ணிக்கை தொடர்பாகவும் முடிவுகள் அறிவிப்பு தொடர்பாகவும் பல இடங்களில் அதிகாரிகளுக்கும் வேட்பாளர்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதங்கள் கூட நிகழ்ந்து அறின இந்த பணிகள் இன்று மாலை வரை நடத்தப்படும் என்று சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையர் பழனிசாமி தெரிவித்திருக்கிறார் இந்நிலையில் இந்த வாக்கு எண்ணிக்கை சம்பவங்களில் வெளியான முடிவுகள் தொடர்பில் சுவாரஸ்யமான சில விஷயங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறோம் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிட்ட பெண் ஒருவர் பத்து வாக்குகள் மட்டுமே பெற்று வெற்றியும் பெற்றிருக்கிறார் திருச்செந்தூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட பிச்சி விளை ஊராட்சியின் தலைவர் பதவி பட்டியல் இருந்தவர் கோதிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அங்கு பெரும்பான்மையாக வசிக்கும் பெரு சமூகத்தினர் தேர்தலில் வாக்களிக்கவில்லை என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது இதன் காரணமாக பட்டியலினத்தை சேர்ந்த ராஜலட்சுமி சுந்தரி ஆகியோர் போட்டியிட்டார்கள் ராஜலட்சுமி பத்து வாக்குகள் பெற்று வெற்றியும் பெற்றார் நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் கருவேம்பட்டி பகுதியை சேர்ந்தவர் அன்பரசன் இவரது மகள்தான் ரியா திருநங்கையான இவர் உள்ளாட்சி தேர்தலில் திருச்செங்கோடு இரண்டாவது வார்டு ஒன்றிய குழு உறுப்பினர் பதவிக்கு போட்டியிட திமுகவிடம் விருப்ப மனு அளித்திருந்தார் அதன்படி அந்த பகுதிக்கு திமுக சார்பில் இவர் போட்டியிட்டார் இந்நிலையில் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் ரியா இரண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி தொன்னூற்றி எட்டு வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளார் மதுரை மாவட்டத்தில் எழுபத்தி ஒன்பது வயது மூதாட்டி ஊராட்சி மன்ற தலைவராக வெற்றி பெற்றுள்ளார் தன்னோடு போட்டியிட்ட ஏழு வேட்பாளர்களை விட நூற்றி தொன்னூற்றி ஐந்து வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வீரம்மாள் எனவும் பாட்டி வெற்றியை எட்டியுள்ளார் இந்த வெற்றியை தங்கள் பகுதி இளைஞர்களுக்கு காணிக்கையாக்குவதாகவும் விவசாயம் தண்ணீர் பிரச்சனையை தீர்ப்பதே முதல் வேலை எனவும் வீரமாள் தெரிவித்துள்ளார் திருத்துறைப்பூண்டி அருகே பூசலாங்குடி ஊராட்சி மன்ற தலைவி தேர்தலில் போட்டியிட்டு இருபத்தி இரண்டு வயது பி வி ஏ பட்டதாரி இளம்பெண் வெற்றி பெற்றுள்ளார் பூசலாங்குடி ஊராட்சியை சேர்ந்தவர்தான் ஆர் சுமிதா இவருக்கு வயது இருபத்தி ரெண்டு இவர் பூசலாங்குடி ஊராட்சி தலைவி பதவிக்கு திமுக கூட்டணியில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் போட்டியிட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இருபத்தி ரெண்டு வயதில் ஊராட்சி மன்ற தலைவியாகி உள்ளார் என்பதும் இங்கு சுட்டிக்காட்டத்தக்கது கிராம மக்களுக்கு நான் இது வரைக்கும் சொன்னதுதான் நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணணும் இது இது வரைக்கும் நல்ல நல்ல முன்னேற்றம் இருந்தது அதை இன்னும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் கொண்டு வரது தான் என்னோட ஐடியாஸ் அண்ட் என்னோட மோட்டிவேஷன்ஸ் அண்ட் இப்போதைக்கு ஒரு பக்கா பில்டிங் ஸ்கூல் கட்டணுன்றது ஒரு ஆசை இருக்கு அண்ட் நிறைய பேர் குடிசையிலே இன்னும் இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு பக்கா பில்டிங் ஒரு அட்லீஸ்ட் அவங்க தலை இருக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குற அளவுக்கு ஒரு சின்ன வீடாச்சும் கட்டித்தரணும் ஊராட்சி தலைவிகளாக இருக்கிறார்கள் முன்னாள் ஊராட்சி தலைவரின் இரு மனைவிகள் வந்தவாசி அருகே கோவில் குப்பம் வல்லூர் அகரம் ஆகிய இரண்டு ஊராட்சி மன்ற தலைவர்களாக ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த செல்வி தனசேகரன் காஞ்சநாதன சேகரன் ஆகியோர் வெற்றி பெற்றுள்ளார்கள் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி ஒன்றியத்தை சேர்ந்த வலூர் அகரம் கிராமத்தை சேர்ந்த தனசேகர் விவசாயியான இவருக்கு இரு மனைவிகள் இந்த இரு மனைவிகளோடும் இவர் வலூரில் ஒரே குடும்பமாக வசித்து வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இவரின் இரு மனைவிகளான செல்வி தனசேகரன் வலூர் கிராம தலைவராகவும் மற்றொரு மனைவியான காஞ்சிநாத தனசேகரன் கோவில் குப்பம் கிராம தலைவராகவும் சுயேட்சையாக போட்டியிட்டனர் இவர்கள் இருவரும் வெற்றியையும் பெற்றுள்ளனர்